超美味曲奇，工作状态满分。本节目由超好吃的趣多多曲奇独家冠名播出。实力高能进阶 ，offer 轻松到手。感谢惠普星 Book Pro 十四锐龙版联合赞助播出。兰蔻不限你未来线上学习平台，赋能女大学生职业发展。本节目由兰蔻赞助播出。美味持久在线 ，offer 随时开炫。本节目由清爽根本停不下来的炫迈行业赞助播出。offer 令人心动，英式派伴你逐梦。感谢凭实力智领先行的东风本田英式派赞助播出。展露优雅真我，职场得心应手。本节目由时刻优雅的浪琴表赞助播出。进，上，请坐，谢谢。你能不能给我们一个理由，说为什么我们要选择你呢？你是那个令我们心动的人吗？五年前，当我们第一次提问，八位真诚、勇敢、优秀的年轻人，做出了最富生命力的回答。我只希望我也能成为一个可以为别人提供帮助的一个人。从事律师是我一直以来的梦想。如果我有幸成为一名律师的话，我将用毕生捍卫法律的尊严。十年后，我要成为无害类的合法。十年后，十年后，十年后，十年后，十年后，我会成为全国扬名的法律人。十年，一起加油！十年未至，五年已满。这个世界，在惊喜与意外的交替下，心仪斗转；也在期待与迷茫中，马不停蹄奔向未来。当令人心动的故事重归起点，那个旧问题，又是否有了新答案？新一代的法学生，再次踏上中国顶级律所的实习之旅。我现在在牛津入读法学哲学硕士项目，目前就读于北京大学国际法学院研究生三年级。科与研究生都来自于中国政法大学的法学院。目前在清华大学读法律硕士二年级。我在香港大学法律本科荣誉毕业。波士顿大学。我于华东政法大学经济法学院毕业。我的终身的职业规划是成为一名律师。他们是否依然相信？他们是否依然热爱？他们是否全力奔跑，成为最想成为的自己？你们之前所有的简历、所有的荣誉、所有的面试表现，一切归零。我们最后给不给你们 offer， 只看你们在实习期内的表现。成年人的世界里没有童话。但却依然可以有热血沸腾。挥法律之利剑，持正义之天平，除人间之邪恶，守正法之圣洁，积人文之底蕴，昌世界之文明。依然可以有热泪盈眶。我好像已经很小心了，但是还是会出错。五载青春期，少年志依旧。继续成为你自己。你是那个令我们心动的人吗？是的腾讯视频自制的国内首档律政职场观察类真人秀《令人心动的 offer》第五季，欢迎各位！一口美味曲奇，工作状态满分。本节目由超超超好吃的趣多多曲奇独家冠名播出。
实力高能进阶 ，offer 轻松到手。感谢惠普星 Book Pro 十四锐龙版联合赞助播出。兰蔻谱写你未来线上学习平台，赋能女大学生职业发展。本节目由兰蔻赞助播出。美味持久在线 ，offer 随时开炫。本节目由清爽根本停不下来的炫麦无糖口香糖行业赞助播出。offer 令人心动，英式派伴你逐梦。感谢凭实力制领先行的东风本田英式派赞助播出。很开心又一次在令人心动的 offer 跟大家见面，我是 offer 加油团的陈明。在这里呢，我们身边六位小伙伴将跟我们一起见证八位实习生为期一个月的职场实践。接下来，我来介绍本季加油团的成员，让我们欢迎这一季要温暖陪伴年轻人成长的小明哥，欢迎小明哥。让我们欢迎连续三年一路陪伴着我们实习生的元气满满的春叶，欢迎，欢迎春叶。让我们欢迎职场萌新五季以来最年轻的加油团成员——时代少年团贺俊林，欢迎欢迎俊林。Hello， 大家。最年轻，年轻到什么程度？啊，马上奔三，马上奔三，马上开始奔三，啊，快要二十了，快要二十了。什么？你管这叫快要奔三啊？对啊，放我们一条生路呢。零四年确实还没到二十，明年才二十。<笑>你说快要奔三，你是在说我？<笑><笑>我不是这个尴尬的，赶紧拿起耳机，假装不在意的样子。<笑>现在说快要奔三。<笑>让我们欢迎表演千面、人生不设限、宝藏女演员毛晓彤，欢迎晓彤。让我们欢迎真实感讲、充满快乐能量的人间精品大老师啊！你好。<笑>还有我们一路升级打怪，从实习生一路成长为职业律师的何运晨，运晨学长。之前是在屏幕里面，现在坐到了沙发座上，感觉怎么样？不一样，沙发还是软的。<笑>坐在里面太累了。<笑>再次欢迎各位的到来。介绍完了加油团呢，我要非常隆重的向各位宣布啊，本季令人心动的 offer 叫“千呼万唤始归来”，我们重新回归到了律政行业。这一次它会给我们带来怎样的惊喜？我们拭目以待。今天是我们实习生报道的第一天呢。从今天开始，八位实习生会通过多个课题的考核来争取两个正式入职的 offer， 啊，八进二。所以呢，我们加油团可以通过趣多多职场充能竞猜时刻来预测每一期的考核排名。我们为实习生们来争取一个追加 offer 的宝贵机会。每猜对一次，我们就可以点亮一盏充能之路。当我们猜对七次之后呢，趣多多的灯牌就会随之亮起，也就意味着加油团成功的为实习生追加了一个。全新的 offer， 所以我们大家一起加油，好不好？好，好，接下来我们就要正式走进他们的职场之路了，迫不及待。VCR 一起来看，这是他们在哪儿啊？深圳，深圳啊、哦！这次我们聚焦大湾区律政职场。你想成为怎样的人？在追逐的。说像，要说一模一样。<笑><笑>
我觉得你这次说的方案还可以，但是最大的问题就在于你有一个方向，你没有去找案例，没有去论证，这样你在庭审过程中，你去对法官的说服力就会下降。嗯，所以以后你拿方案过来的同时，你的法律研究一定要跟上。嗯，如果法律研究跟不上，这个方案就会落不了地。嗯，那那那我问 ，Our client has already provided the 他全英哎，他口音好好听。他在看什么？哦，看下雨了是吧？哇，外面下大雨了，不知道他们会不会堵在路上。他们是现在去面试吧？第一天报道吧，应该是。哦。他是梁威吗？这是梁威。路过律师，要不要打招呼呢？律师，嗨，是。哦，这这个是直接冲到老师办公室去了吗？嗨。你好，我是实习生梁威。Hello， 你好，你好。我们应该好像是有那个律师，然后今天好像实习生会有一个 briefing， 然后是在会议室。Jennifer 是不是带梁同学去那个会议室？嗨，我叫梁威。你好，你好，我是 Jennifer， Steven 住的。啊、嗯，好，好，拜拜。你好，走吧。这个男孩跟运城长得有点像。那我觉得运城要帅一些吧，就是他们俩属于一种型，就是瘦瘦的，然后头发分着，然后戴个黑眼镜，就你们俩属于有点像的那种类型。我是第一个来的吗？哦，对，你是第一个。来，我们在这个会议室。嗯，我是第一个。对对，你是第一个。对你先随便找一个位子坐一下，然后如果有什么需要的话，你跟我说。好，好行，谢谢。嗯我感觉他还是敢交流的，不是非常内向。第一个已经到了，男孩，挺帅的，戴眼镜的。咦、哎，好可爱哦！好可爱啊！这个反差萌就有点有点有点可爱了。哦，就很明显，就是他其实现在没什么事儿干，但是要假装自己有事儿干，不然会显得尴尬。哎，他们怎么还不来？他在纠结要不要去打招呼，是吧？嗨，我可以来加一下您的微信吗？以后方便点。好，没问题啊。好，好主动，直接就来加微信了。因为他们还没来，我坐在那儿太无聊了。好好，行。嗨，请问，我叫梁威，可以添加一下您的微信吗？好，叫梁威，我发给您。我叫梁威，李律师是吗？好，我我叫梁威。好的，好。你们先忙，拜拜。其他人还没来，他已经把这个办公室所有人都加了。感觉好小啊，嗯，本人比照片好看，很青涩。我感觉照片上比较成熟一点，好像。我觉得第一个应该是最帅的。这些律师看起来这么严肃，讨论的第一话题也是颜值啊。Jennifer， 张张律，张律应该是。坏了，张律是哪一个来着？我、哦、这个真的很尴尬，加了不知道是谁。哦，第二个来了，又是大长腿，我的天哪！是肖阳吗？郭明浩，他挺麻呀，整个人的感觉。嗨，你好，你好，你好，嗨，我叫郭明浩，我以为前台会有人。前台在那边哦，哇，他好可爱，他包上有一个很可爱的玩偶。你坐哪儿？我坐那儿。你好高啊！没有没有，可以加你一个微信吗？我要扫你。好，行，那你扫我吧。你是不是在付款吗？
，我叫梁威，我发给你。OK， 那个字是多音字。你本科还是研究生？呃，我是研究生，研二，我是研二，北大国际法学院。你是？啊，哦，我我我是本科。啊，对，我在。啊，我还，我还是本科。你在哪个学校？我我。我在苏州大学，哦、oh, ，对对对，很美丽的地方。<笑>他觉得自己本科就有点不好意思。确实，我没去过苏南。你好厉害！我没有没，我也不厉害。<笑>你有没有什么小才艺之类的？我我打架子鼓平时。打架？架架子鼓？哦哦，打架子鼓。<笑>打架？打架？<笑>吓死我了！这是文婷是吗？这发型好知性啊，我好喜欢。我是一个同学。好嘞。啊。哈喽，你好。嗨嗨。哈喽。随便坐，随便坐。好的啊，这个是，我坐哪里都可以是吧？都可以，我们在这等会儿。好的。呃，那我就坐对面。可以，都行。嗯，要不还是坐一起吧，感觉坐对面有点像在背背面试。好，嗨，我叫梁威。梁威。对。好，呃， oh. 你好，我叫许文婷，啊、oh. ，叫文婷就好。我叫胡明浩，胡是古月胡，明天的明，一个是一个天那个浩。明白了，嗯，你好，你好，你好，你好。嗯。你是哪里人？呃，我是天津人。天津，哦、天津，天津。我是山东潍坊的。哦，我的老乡。我是江苏扬州。江苏扬州，江苏哦，南方了这个。你是现在是本科生还是研究生？我是研究生。我、哦、都是哦，两个。那他压力就有点大了。我是中国政法的，对，法大的。我、哦、是那个北大国法的，就在这儿。是呃，本科还是？呃，研究生。研究生。我院我院只有研究生。我是苏州大学，我现在是本科。现在是本科，对对哦，大家都好棒。哎<笑><笑>，他们怎么还没来？救命啊！再等一下。第一关，律师第一关，耐心。确实，是的，确实。他们一上来都会问学历是本科还是研究生，所以两位就稍微的有点点不自信，在刚刚，对。啊，这是小汪，汪雨桐。我放了好多书啊，他好可爱哦。Hello， 好。Hello。Hi. Hello. 哇，他书好多啊！你好 ，Hello，Hello， 嗨， Hello. Hello. Uh, Hi. 那个你们是实习生是，对，我是实习生，对对对，不好意思，我把家给搬过来了，就是，呃、哎， uh, 先选一个地方坐，我就我坐这个吧，好，行。呃，我我自我介绍一下，我叫许文婷。哦，你好，呃，我叫汪雨桐，然后今年从华政毕业。啊，本科还是研究生？呃，本科。你也是本科，我我也是本科，就这边都是研究生。哦，哎，终于找到了本科本科。坐过来吧，坐过来吧，我们聊。对。我我我，那我找了找了同伴啊，我我就本本科，没有也没差很多。哦，你们是研究生？对，我是研究生。我开学去那个港大读研究生去了。对。对。哈哈哈哈哈！你是怎么这么在意这个？但是本科更年轻，更有冲劲，更有可能性。你要不互相加个微信？哎呀，好近。嗯。那我弄一个面对面建群。OK。一五九零。一一五九零对吧？对对对。我是那个小猫小猫的头像，然后胡明浩是第二个，对，我是那个，我是红色的。我们取名称，是不是太过官方了？官<笑>方<笑>，好有威慑力哦。
打雷，好像我刚才有听到，也不知道他们会不会堵在路上。堵在路上直接 pass。还没有来。哇，这个很有气场哦。朱绰莹吗？她看起来就很很自信的样子。对，香港女孩就是很多这样子的。对，香港律师她就是穿着的那种打扮。她好端庄。你好，你好。你好，你好。坐下，坐下，不要起来。坐下，坐下，不要起来。<笑>坐下，不要起来，平身吧，平身吧，各位啊。有点好笑。<笑>好，我坐这边吧。好。但是那四位会不会是律师坐的位置？我刚才也会。哦。是不是？他有没有这种可能性？哦，有可能哎。那我们坐对面吧。哦，确实哦。对对对对。那我跟你们一起坐。<笑>哦，行呀。不好意思，没有关系。自然形成一个性别分野。我叫胡明浩，古月胡，明天的明，日天浩。对，然后我叫梁威，梁威是山字头加一个威海的威，就崴脚的那个崴。好，有机会你写一次给我看一下吧。好，呃，汪雨桐。呃，雨就是下雨的雨，童有点复杂，是树木的木加一个儿童的童。啊，他是不是国语不太好啊？嗯、啊，我叫许文婷，然后是燕屋许，然后文字的文，然后女字旁的婷。啊，好，我是朱戳莹。朱春莹。戳。戳。戳是。戳，对，这、就是一个一体字，戳读戳，对。戳银啊，戳银好特别，你才要写下来给我们。好，要不我们都写下来吧。你们有英文名吗？这中文名字有点难记。我英文名叫 Mars 火星。Mars 啊、哦，好、啊。我英文名叫肖恩，对。Shane 吗？嗯。Shane。啊，好。嗯，你可以叫 Chloe。啊，好 ，Chloe。呃，我临时起一个吧，就是让我想一段时间。哦，没事。对，我就记得你叫彤彤，对吧？哦，哎，你你是中中国人？我是香港过来的。哦。哦。哦哦我我我马上去港大读研究生。不是吗？我是你的师姐。啊。我是本科毕业，然后就继续读研，然后就也就 P C L L 也毕业了。哦、oh, oh, ，了解、嗯。因为我在香港那边读书，然后就对香港的法律和普通法比较熟悉一点。嗯、oh, oh.。我愿意去教那个普通法，因为我们有一个那个 J D 的课程项目，我们学的是美国法那边。哦、oh, ，反正美国法我倒是没怎么学，我们学的通常都是英国的案例比较多。哦、oh.。我读过一个英国的案子，感觉跟美国写的判决方式还不太一样，感觉英国比较难读。因为美国每一个州份，他们自己的法律也可能有一点不一样，参考价值就没英国那边这么高。他俩已经开了一个私聊，突然两边开始。<笑>那英国的话，比如说一个 Wales Wales 的法院的判决。会对于 Scotland 法院有帮助吗？哦，这得看那个法院的级别。港大 vs 北大，哇，已经两个法学院的研究生 PK 已经开始了。他俩都是研究生，而且两个学校的法学院都非常好，就全球排名都很靠前。不是每个级别的法院的案例都是有参考价值的。我的天啊，太牛了！还有来，呃，哦，有人来了 ，Hello， 嗨，你们好，好，你好，终于又来了一位男生，哦，好，来我们这儿，好，呃，大家好，我叫黄凯，然后家就是福建的，哦，然后现在是在清华读法硕，现在研二，哦，是在清华读。救命啊，大佬
我之后要向大家学习。不要这么说，不要这么说，不要这么说。那你们是哪一年出生的？我我九九的，我零零，哦，我零一，呃，我是九八，九九，嗯，都好年轻，<笑>我跟你们差了一点点，今年二十八岁，都差不多，二十八岁，我们俩太好了，零零后，<笑><笑>果然都是零零后杀入职场。哦，他行，他出生我出道啊。<笑><笑>那我年纪应该会比较比大家大一些，因为我是工作以后再离职去考研的。我的天啊，你太牛了！<笑>工作离职还能考上清华，他毅力很强啊。<笑>哎，又来了一个。Hello。Hello。丸子头或者高马尾啊！大家好，哇，我是最后一个吗？哎，不是，百万博主来了吧？呃，不是，没有，我这边还差一个，可能得坐这儿了。我们得生在一起。对不起，哇，他的脸真的好适合主持。我叫张雅琪，雅雅琪，文雅的雅，王字旁加个其中的其。啊，从哪里回来？哦，我是刚从就是美国回来的啊。那你是哪读哪个学校？我是在波士顿大学。波士顿大学本科还是研究生？研究生，研究生。但已经毕业了。你们有什么喜欢干的事情？爱好？滑雪。滑雪。嗯。啊、哦，呃，我比较喜欢旅游，对，就是摄影和旅游。嗯，我比较喜欢睡觉，就是喜欢睡觉，这是保养的最好的方式啊。就是我很担心我接下来一个月没有觉睡，我会我会很。我也是、啊，没事，我跟你一起早下班，我们一起回去睡觉。反内卷联盟，加我一个。<笑>等一会儿那位是女生吗？不应该吧。<笑>要是女生的话，就可能有一点点尴尬。为什么尴尬？因为我们给他留的男生席。没事，他不想坐，我过去。<笑>哦，那也行。哎，那个简历万众期待还没来。哦，肖肖阳，肖阳的。要起立鼓掌那种。不要疯狂的迷恋我，哥就是个传说。他会不会搞忘了要来？来来来来，来了来了，朋友们，哇，好有，就是有点英伦的感觉。好像有人来了，是男生，男生是男生吗？男生，刘德华，啊、刘德华，哎呦，真有点像刘德华，鼻子特别啊挺哈。Hello Hello， 请坐请坐。啊，哦那我坐那边是吧？好。你真的好像一个明星，啊，华仔，刘德华是吗？华哥，哦、真的有点像刘德华。就等你自我介绍了。嗯、呃，大家好，我叫肖阳，然后现在在牛津就读法学硕士项目。鼓掌。然后本科毕业武汉大学，法律硕士和法律哲学硕士。我的天哪！我们武大有这样一个学弟，我竟然都不认识。你叫肖阳？哦，我叫肖阳。我英文名叫肖恩，我们俩是一个组合，你知道吗？小小杨肖恩，肖恩，这么快就想好了？加你微信，把你拉进群里、啊。咱们现在已经建群了，是吗？对。好，哎，所有实习生都已经登场了，哪位实习生大家印象最深？那个女孩我印象最深，就那个香香港那个女孩。朱绰莹，她气场特别足，是吧？感觉就是经验很丰富一样。别人跟她说话，她都是一副哦，是吗？啊，好的，嗯，我知道了，就是那种感觉，是吧？都坐下吧，不用坐下。啊啊啊啊啊！是是是
，朱绰莹一看就是这个典型的香港那边的律师，而且是有工作经验的律师。对对,对，所以他比较自信。而且他情商也比较高，你看那个谁说他要睡觉还是什么之类的，啊、他说我要我也有点下班陪你早睡，对,对朱硕言就会说，哎，我陪你一起，对，就是在交流上比较自然，哎，这种特别棒，他气场又大，但是他亲和又强，就感觉这个人你又尊重他，又同时想跟他成为朋友，特别好。我对那个黄凯。哎，印象比较深，黄凯，因为主要是因为他的那个经历，就是他辞掉了工作，然后到了法学的这个，好清华法硕，就是我觉得这种特别不容易，而且他压力很大的一个是，他是现场年纪最大最长的，有点像那个丁辉，丁辉，所以我觉得他这个经历上让我觉得还挺想关注他的。嗯，胡明浩。我我觉得我还蛮喜欢他的，是因为胡明浩是山东老乡，哎，亲戚。再其次呢，我在他身上看到我刚刚出来工作和求学时的影子。那个时候我是，反正我是属于比较害羞的啊。刚刚开始出来的时候，老觉得自己不适合干这行。嗯，你到时候全国第一、第五的，你你你你这还不适合干这行？哎，没有没有没有，老师觉得条件还不错，就把我选进来了。谦虚啊，就是啊，没法没法弄啊。而且，胡明浩就是他身上没有那种特别锐利的感觉，所以我觉得他还是一个宝藏男孩。我觉得对于我胡明浩，他不是北大法学院的嘛，嗯，但是他没有刻意的去提自己的这个，是。然后他给人说话的节奏和风格，我觉得也是挺挺舒服。我是以前碰见过谁说完自个儿是北大的之后，一直在提自个儿是北大的，没有，看过。你看这个方向是不是北？你看，你看这边，你看这，你看这大不大？北大，神经病。就我印象最深就是肖阳，你们都不都不印象不深吗？而且他又去牛津，而且读法硕，他读了法学哲学，两个学位，这是一个跨学科的，嗯、而且是这种就是一直学好几门语言的人，我觉得都是极其自律的人。是就是你没有这种的话，你不是学这个专业，你很难真的去掌握一门。就是其实一个人在自己一生当中擅长什么，很多时候是天赋，他基因里真的是带这种，所以天赋占很大一部分。呀，要这么说的话，那张雅琪太厉害了。就那个十四个十四个业余爱好的这种，哦，这真的是的，对吧？你要按这么说，样样精通，就是体育的、智力的，然后口语表达的，他他有十四个。他也不需要精通，这个这个好多爱好是花钱就能去，因为蹦极就是说你花钱你就去了，<笑>然后跳伞这事儿很简单，你只要这些也不需要精通啊，就是你有点闲钱就就都能干了。<笑>我觉得对于律师来说，就是你接触四通八达的信息和专业，对于他来说，可能在日后也会有些许的帮助。对，肯定有用。比如说我的客户，他刚好有一些兴趣爱好，说，哎，我也有这种兴趣爱好，可能你的客户就会认同你。Oh. 我觉得第一位那个梁威印象还挺深的，因为他一直在，就是跟大家互动啊，主动沟通啊，又是加微信又是建群的。我可以从他身上看到的。很多人的影子，他其实介于自卑跟自信之间的这样一个人。他自己知道自己是本科，可能在求职上不占优势，所以他一进来非常主动的去加别人微信，这可能是他的一个习惯啊。你看他加完之后，他都不记得对方是什么名字，对，证明是他既生涩，但是又很想努力去做人做事。嗯、主动加领导微信这个行为，大家怎么看？我觉得他还挺有勇气的。我真实的状态啊，比如说我真的就到了一个陌生的环境，旁边都是我的前辈和领导，我不会就是马上就把他们一圈全部就加遍。我可能更倾向于的是，等到一个项目要启动了，然后这个项目拉了一个群，然后我再把这个群里面之后会有工作交接的这些老师先加。哦，这样子的话就是对，这样加了之后有话聊，不然我每次加完之后我都搞不清楚他们到底是谁，也很尴尬啊。我之前背人加微信，然后他那个人加我微信，然后呢，他不是开就开始在那写，我说写什么呢？写大张伟，后边有有一备注，歌星，然后就是，哎，自个儿还得记住你是干嘛的，后边写俩字儿，一括弧，歌星啊，一定要备注，是，对，怎么就是一人之间就不用备注，有有一些就是还是得记住他哪个台的，是吧？对，因为记记名字记不住，记人脸也记不住。我的微信用的是我自己的名字，就是黄晓明三个字，我就是因为现在人多了，我怕别人找。找不着我，所以我就特意把自己的名字写上去。但这样也有个好处。
大家都不觉得一个一个名人会拿自己的名字当微信名，所以我越这样，别人越觉得不是真的。对，但是这样其实是方便，我的目的是方便别人找到我。是的，对。我有一个实战当中，我自己觉得好像还可以的一个方式，比如说我会问领导，就是领导，我想向您直接汇报工作的话，您觉得用哪种方式合适呢？哦，好高情商，好情商这个问法。我是这么想的，就是我会主动的告诉领导，就是我希望和您直接的汇报工。做，但是联系的这个分寸呢，我会交给领导那边。如果领导说加个微信，哎，就加个微信。但他如果告诉我，你就跟你们的组长联系吧，我就知道这样的方式就是加微信的方式是不太合时宜的，所以我就会用他的方式来。嗯，这个很好。而且主动确实是应该我们主动，因为领导主动也很奇怪，说，哎，我来加一下你微信吧。就所以也许对于领导来讲，对八位走进会议室的第一刻开始，考核也好，竞争也好，就已经开始。所以我们看一看。他们各自见到自己的代教律师之后，见面会发生什么？来，一起来看。打起精神来学吧。你才华多多，聪明多多。我现在是事情多多。这不是还有趣多多吗？来一块，找回状态。超多香浓巧克力味豆，碰撞酥脆曲奇，超脆超浓郁。状态满分，想法就像巧克力味豆一样多。一口美味曲奇，工作状态满分。我也想来一块曲多多，工作放松，社交破冰，加班小饿，都要来一块超好吃的曲多多。快来购买超多巧克力味豆的美味曲奇曲多多，时刻让你状态满分。赶快去买曲多多，还有千万现金红包等你瓜分。老师们好像要来了，我看镜子里的影像。哦，这气场！哇哇哇，好像杨天真老师，这个眼神有杀气。哦。好，真的好，真的好。你好，你好，你好，你好。上午好，上午好，上午好。好，真的好。坐吧，来坐。哎，哎，这有细节，因为老师还没做。这个真的是细节，我也是这样子的人。首先还是非常欢迎大家加入今天工程，你们都互相介绍认识了吗？对，其实面试的时候，我们四位代教律师你们也都认识了，但是我们没有做一个正式的自我介绍。那我们现在先介绍一下自己，从陈律开始吧。好，大家上午好。上午好。<笑>我叫陈一鸣，是今天工程上海分所的，然后我主要做资本市场，境内外呃 A 股和港股的上市。一看就是上海人，穿着西装、白衬衫，口袋里放一个口袋金。很多上海的老克拉都是这样子的。我这里年龄最大，啊，加入今天的时间也最长，希望大家共同提高，共同学习，欢迎你们。谢谢。我是今天工程证券业务部的合伙人，我叫任维，取一个事在人为的意思。哇，好帅呀、啊！太酷了。所以我也想，就是借用我名字的这个寓意吧，鼓励大家啊，在这段实习的经历中呢，呃，通过自己的努力，把自己最好的一面展现出来啊！谢谢。好，那个我是今天工程香港办公室的合伙人 Stephen 罗佳云，然后我是上海人，但其实我是做香港法律业务的。哦，这气场，好帅哦！帅成这样了吗？何必呢
然后我是天北的师兄，然后也是非常高兴有那么多优秀的实习生来到我们今天，也是再次欢迎，谢谢。我是刘思远，我主要的业务领域是争议解决和合规，细分领域是证券合规和证券诉讼。这杨天真本真了，真的，说话声音都很像。我们强调以事实为依据，以法律为准绳。我们可以看到，本案的审计师提交了大量的，他们没有发现上市公司财务造假，由于上市公司故意隐瞒所导致。基于此，他们投出同意票是不违反请免轻则义务的。面试的时候，你们的专业题基本都是我出的。啊，回去有没有再去做一些课下的功课？没有，没有。希望大家在这一个月的时间内有成长、有提高，有什么问题我们随时交流。好好，谢谢。非常凌厉的一个老师，嗯，就是不容置疑。面试的时候呢，也有部分同学跟我们提到了现在就业难的一个困境问题，甚至有同学直接问我们薪酬待遇是怎样的。<笑>所以我们就这个大家关注的话题啊，我们来聊一聊啊，你们对于薪酬的期待是怎样的？转正之后的薪酬的期待是怎样的？我现在手里有八个信封，我会发给你们，你们写下你们对转正之后薪酬的一个期待，写上你们的名字，这边四个，那边传上去四个。是写人民币吗？对，嗯，你要写港币，我还得换算。<笑>这么快写完了，就是他想好了。我觉得他不会写的太低。我觉得梁威会不会写的最低啊？因为按照他的性格，梁威有可能会把自己放到最低的位置，因为他好像有点自卑在。因为他可能会用一个低的价格来找一个机会，这种事情很多人都干过。梁威说。我只需要您的微信，<笑>我需要您加我微信就够了啊！我不需要别的报酬。看一下你们对自己的预期，基于你们现在的能力、你们现在的实力，你们觉得自己值多少钱写完了就可以给我了。写完了，你们相互之间好奇吗？好奇。<笑>你们觉得我会怎么对待这个信封呢？扔掉。<笑><笑>我现场公布。哇！当面念出来吗？当面吗？他、哦、好狠啊！我们先来公布一个最高的，最高的是谁？你们觉得谁写的最高？港姐，港姐，<笑>没错啊，周春莹，六万。哦，对，六万，哇。哇来说一下，你写六万那个想法。其实六万这个素质是来自，因为我们香港大律师，我们实习的时候，我们的工资必定是在六千港币。然后我觉得我转正以后，真正成为了一名律师，我的价值肯定是十倍。百倍、千万倍以上的计，所以我就取了个十倍吧。刚刚开始的时候就取了个六万。他很自信，对自己的足够自信。嗯，希望你以后能达到百倍和千倍啊！谢谢。<笑>
啊，老师们，你们好，我是朱卓莹，英文名 Kimberly， 今年二十四岁，来自香港。我在香港大学法律本科融入毕业，复修会计。本科时期，我获得 IFA Taxation Prize 和 Peter Willoughby Memorial Prize 两项奖学金。我主要有三类型的实践经验，包括大律师、事务律师，还有法律行政人员。我也是模拟法庭的导师。我希望用我的法学知识和创新的想法为人民服务。谢谢。因为你已经毕业了，也完成了 PCL， 那。我想要明白的是，说好，你纯粹只是想要来体验一下，还是说你真的是会想要申请今天香港办公室的 training offer？ 呃，与其要我选是当一个事务律师或者什么领域的律师，我会说，我想在将来在大湾区或者是啊、呃、内地去发展我的事业。我觉得我身为呃香港的同胞，我们香港是国内唯一的普通法地区嘛，我就觉得我有这个空间来内地发展。所以，我这次来其实不只是是想要体验一下，也是为我未来要加入这个内地的法律市场铺路的。我不。不会是过来玩玩就算了，我会努力认真。我的目标是争取你们的 offer。哇，好棒！他想得很清楚，目标好清晰啊，挺好。我觉得他很明确的知道自己想要什么，然后在这个过程当中都一直在做这方面的准备。首先态度是诚恳的，然后对自己做律师这个也是比较坚决。我我觉得他的回答还是淡定的，还是淡定的。对，成熟度很高。对，嗯、比较诚恳。肖阳，第二个肖阳，肖阳给到的是三万，哦，对，就差一半了。呃，我当时的想法也是基于一个市场的一个比较，然后我认为如果今天给我了我这个 offer， 认为我是达标了，刚好过了他这样一个 entry level 的一个及格线，也从反面来证明了我的能力或者是我的市场价格，可能也是刚好在三万左右。对，嗯、呃，两万一个月的胡明浩。张亚琪，嗯，一万八左右的是黄凯，以及一万五到一万八左右的是许文婷。呃，首先我也会就是有基于呃市场的考虑，还有一个就是我会很珍惜这回这次的机会，所以我给了自己一个比较大的区间。许文婷，我觉得她好好看，我就希望我是这样的。我选两万是因为就基于。一些经验嘛，因为我这个同学学长学姐就业到红圈差不多是这么一个薪资，有一个市场比较。对对，就是听说大家都是这样。我写两万是因为之前看《敬天工程律所》，就是有那些报道啥的，就是他说就是转正之后的起薪是两万。就是我可以接受薪资稍微低一些，但是在这个过程中再去成长之后，可能争取更高的一个薪资。汪雨桐给的是税后啊，你的口径是税后，八千。呃，就是因为我今年只是一个应届本科毕业生，所以我的专业能力还有实务经验可能呃不足以有一个很高的薪酬，所以我觉得呃税后八千，大概税前可能一万左右，比较适合我现在的现阶段的水平和能力。来，我们来看一下最低的，呃，没有写名字，是我的。哦，真的是两位啊！哦，小明哥，你你说的准准的，因为对于他来说，机会比钱更重要，有了机会才能有钱。他从进这个门开始，一直都是这种感觉，不断的找机会，找可能性，对，不断的,对不断的主动找机会。来说一说。六千是怎么给出的？呃，因为我现在比较了解，就是国内现在的就业现状，对于一个应届毕业生来说，特别是本科生来说，我的学历和自我的能力可能都不是特别的出众。我还是觉得先有一个平台，脚踏实地，先学点东西。然后六千是我 cover 掉我的房租以及正常的吃饭，就基本 OK 就 OK。你觉得六千一个月你能生活？就就过得紧巴巴一点，<笑>要看要看在什么城市吧。对对，现在是在什么城市？现在深圳。深圳。对，六千一个月，你觉得你基本上能 cover？ 
可能要父母资助一下。<笑>因为我很理解他的这个心态，因为对于他来说，机会比钱更重要。各位律师好，我叫梁威，毕业于苏州大学的法学专业。目前通过了法律职业资格考试和日语能力等级考试的 N 一、嗯。关于我的专业实习方面，我有一段精品所的实习经历。呃，此外我还有一次诉讼经历。我参加了一次公益诉讼项目，以个人的名义起诉了某电商平台，最后是使那个电商平台大幅修改了他们的这个用户协议。所以现在是本科毕业，所以也也没有打算读研。对于律师而言。学历可能只是一个门槛的作用，如果有幸能够进入咱们今天工程律师事务所的话，那就没有必要去卷学历这个东西。你的简历用了很大的一个 Hello 的设计，能跟我们介绍一下你的想法吗？嗯，用 Hello 两位，我是想要第一眼的夺得各位面试官的眼球，记住我的名字，对。这个简历的抬头我并不是很喜欢，但是我也在想啊，他是不是基于他的这个学历，他如果没有这样的设计的话，很难进来。他想用这样来做一个敲门砖，所以做了这样的一个设计。对，因为他可能还是意识到自己在学历或者说是这个学术的背景以及实习经历上面的话，他没有呃特别强的一个优势。我觉得不管最后我们是不是给他实习的 offer， 但至少我觉得他是让我们记住了有这样一个人。对。苏州大学其实很好的，他只是说不在传统的文四系的这个范围之内。对对对，他认可度还是很高的。我们这次的薪资摸底，主要是看大家对自己的预期。当然，大家对自己的预期当中呢，也夹杂了对市场的一个研究啊，是一件好事情，就是能关注到市场的一个问题。那么，我们也要去衡量自己在市场当中竞争居于什么样的一个位置。但是。从现在开始，你们之前所有的对既往自己评估的好也好，坏也罢，你们所有的简历、所有的荣誉、所有的面试表现，一切归零。我们最后给不给你们 offer， 只看你们在实习期内的表现。我们这次呢是会通过不同领域的一个任务考核，最终只发出两个 offer。而且我们今年的考核机制有特别的一点，我们增加了 KPI 的考核，不同难度的任务对应着不同的 KPI 基点，只有最终达到一百点以上的实习生。才有可能具有竞争 offer 的资格，也就是说，你如果没有达到一百点，你连竞争资格都没有。哇，压力好大，就是是及格线。对，一百是及格。而且你最终的基点会对应着你最终转正之后的薪酬。如果你达到了一百点，你就可以拿到我们的一年级的定薪。当然，你如果说我特别优秀，我能拿到一百五十点，可以。我们愿意给到一点五年级的定薪，哦，所以大家加油，就看你自个儿能力嘛，能力越强，挣越多呀，公平。接下来的这个一个月的时间里面，大家将要面对的是一个红圈律师事务所的高强度的、高专业性的这么一个法律的职业的经历，挑战我想是必然存在的。我希望能够看到。在座的每一个同学啊，全力以赴去拼搏的样子啊，起码能够做到呢，就是不给自己留下任何遗憾。谢谢。所以我觉得大家在这个实习的期间，能更加明确的坚定自己对律师这个行业的热爱，是否真正的是我所喜欢和愿意啊投入的一个一个一个方面。我希望大家能够有一个更加勇敢、更加开放的心态，去尝试、去体验。无论最后我们这个实习结束之后，结果怎样，啊，这一段经历一定是可以给大家的专业路和人生路有一定的帮助的。然后最后也希望大家能够在今天 have a good time。好了，谢谢。好，那我们接下来就发工牌了。发完工牌之后，我们就正式成为今天工程的一员了。
。哎呦，我拿到工牌最开心了。要开始实习了，有个身份。张雅琪，吴明浩，朱秋莹，杨威，黄凯，许文婷。汪一彤，小杨。OK， 第一面见面完毕。敬天工程是他们接下来一个月要进入到律政这个赛道要度过的第一站。敬天工程还是九十年代初中国就已经成立了，对，是最早的那一批律所之一吧。中国内地的律所有一个就是所谓的红圈所的概念，就是能够进入这个圈子的律所，它的一个涉外的业务能力以及综合的律所的实力，都是属于国内的顶尖的。哦，然后呢，他在我们学生群体里面还有一个别称，叫做“两万元俱乐部”，意思呢就是说，只有目前这些律所能够给到两万元的起薪。哦，而且前两年的话，刚好这批红圈所又带头涨了一波起薪，就是其中有部分的律所可能起薪能达到三万左右。哇、哦！哇！所以刚刚胡明浩他是有备而来的。问他的时候，他开了一个两万，然后问他理由，他说根据市场的那个，对，他是做过一些了解的。对，那张雅琪也是，他也说对，就是两万，所以说我就定在。那那位写六千的朋友是怎么考虑的呢？这个叫两万元俱乐部。<笑>我觉得他其实一直都很在意他自己的这个学历，本科学历。对，所以他觉得他需要搏一把。在可能他认为别人比他的竞争机会更大一点的情况下，他愿意说：“那我保持一个比较低的姿态。”对，先要机会，钱再说。对，先要机会。嗯，但是我有一个问题，就比如说他像这些这些律所，他本来就是两万的起薪的话，他给自己定六千、嗯，有没有可能给他的导师认为他是不是没有这不能具备这个两万的能力？我觉得是会的，因为刚刚刘律师他其实就讲了，就是这个薪资也代表了你对自己能力的一个评估。对，那几位老师都是超自信的，是的。对，所以说你要给他们那种一个气场，就感觉我是可以的，我一定行啊。先谦虚，反而会让人觉得你、啊、有点漏怯。对对、嗯，这件事情很难。首先，他是我眼中的我。我值多少、嗯？我在现在这个市场，我给我匹配多少？这是一份自我介绍。其次，由我眼中的行业，嗯，像刚才说行业的薪资是多少，我又做了多少功课。第三，他有行业眼中的我，就是老师们你怎么看我，我也要考虑到。还有最难的是我竞争者眼中的我。是我一开始把我的薪资一报，立了一杆旗帜啊，比如说 Kim， 他这六万往沉迷一家，其他七位马上眼睛就聚焦到他是他身上了，所以这这一他要考虑到四个不同面向的可能性在这儿交汇。俊林现在是年轻人代表哈，那如果你出到一个职场需要这个环节的时候，你可能会有什么策略选择？嗯、我觉得我可能也会像像 Kim 一样 ，Kim 那就算了吧。Kim 那。六，直接十倍。写一个六，后边写一个横横杆，说老板你自己写。<笑>看你吧，我写前面，你写后面，<笑>就是让你自己写，你给我写，对对。<笑>我其实觉得还是要，呃，客观的来评价一下自己的能力吧。嗯，比如说，如果我是一个律师，我是一个实习生，我能到这个敬天工程去实习，那我觉得我可能在导师的眼里是到了他们那个标准。嗯，我应该是有能力加入这个敬天工程的，然后来作为一名正式的律师在这里工作的。所以说我可能也会去选择一个他们正式律师的最低价来作为自己的。哦，呃这个、就是标准线，但是那个下限。对标准线的下限，但也不能在那个范围之外，对就不能在那个范围之外。我对我觉得，哦，哎，那我会正好相反。尤其是以前的我，我一定是外表上相对假装谦虚，我内心一定觉得我必须得是 Kim， 而且 Kim 是是谁啊？ Kim 是谁？<笑>就是我如果想得到一个事情，尤尤尤其是以前啊，就是我就觉得我是一个那种。
给自个儿买鞭子的驴，买鞭子的驴，我自己花钱去买那个鞭子抽我自己，自己鞭策自己，不需要别人激励，自己自己来，自个儿抽自己，自个儿挣钱。那个大张伟老师把自我鞭策这个词落到现实当中了，<笑>对，自鞭，这样以后不用了。鞭子我送你啊！对对对对，你省点钱啊，省点钱。对对对对对，您来抽我，劲劲儿也不用我使了，是吧？就这意思。我说我以前是这样啊，就是说，因为我老觉得，那个东西看上去好像很厉害，其实应该没什么。就是就是我会让我自个儿这么去想。如果我连想都不敢想，我怎么往上弄啊？对，因为我我看哪儿就哇，他就这么高，我上不去。嗯。然后我再努力也只能上一半。然后那炉，我觉得这嗨就那么回事，万一万一万一行了，先走着试试呗。然后。误打误撞，没准别人还拖你一下，咣叽你就上去了。那个我以前老说一个那个特别也特别缺的言论，就是说我觉得努力都得跟跟鸭子一样，鲁什么小鸭子一样哦，小鸭子。你在你在你在水面上看不出来，它就这么动，但是脚底下狂扑了，脚、啊、脚底下狂扑了，对对对。暗自努力，然后看起来毫不费劲。对对对，然后都是这样，上面还倍儿开心，说哎你看看哎，我是个小鸭子哎，然后呢，也玩玩玩了命的呢。<笑>因为我特别不喜欢那种被看出来的努力，啊，就是别人的汗，哇，你好努力，就是那种感觉，我就觉得特傻，是不是？我我个人认为啊，就是那种平地一声来咣叽一下，最后哇还不错，他居然可以的那种感觉的时候，就要优秀的毫不经意的那种才华就出来，给大家一个惊喜，突然蹦出来，我已经不这样了。那你生活中会不会每天听二十个小时音乐，然后疯狂写歌，一直这种？啊，对对对，以前确实是这样的啊，就是说，但是因为毕竟。就是天才不能说自个儿努力，因为这样显得就是不天才。我<笑>我我我瞎说的，但是我想说的就是说，我以前确实是这么想的，所以我焦虑好多年嘛，我已经放过我自己，并不这么想了，我已经不这样了。为什么他这个叫？但是这么努力的这种，我我觉得在待会儿我们八位当中也可以看到。我我现在脑海中已经浮现出了好几位已经肯定会超拼无比。来，我们一起来看他们进入职场之后的第一站。好的，接下来呢，我会带你们转一下办公区啊，看看各个功能区的安排是怎么样的。然后我们中午就一起吃一个工作餐，因为我们下午就紧接着有工作任务要发布了，好吗？嗯。来，我们走。正常在这里是会有一个前台的，但是我们的前台是不设置在这一层的，所以未来如果你们是约委托人到律所来谈的话，你们需要提前联系好。我们所有的资料都是放在卷柜里和我们的桌面的，牵涉到律师保密义务的问题。好，我们接着往前走。这是我们的一号会议室。后续如果说我们有工作任务发布的话，很有可能会使用这间会议室。这里就是我们的二号会议室，大家记住会议室编号就行，后面主要是集合用。来，我们各个合伙人的一个办公室参观一下。落绿的办公室。你好。Hello，Hello hello。洛绿，它有很多人文类的书籍，就是你们工作累了，你们想看个小说啊、呃，想看首诗，你们可以过来借。然后希望大家能够享受在今天的这个时间吧。好，谢谢。好的，谢谢。我们下一个。他的声音也好好听。来，陈绿的办公室。哦、oh, ，你好。你好。看到泡泡玛特了吗？哦、oh.。泡泡玛特是陈绿的上市项目，去年三十周年的话，泡泡玛特是给我们做了定制款的。哦、oh. ，然后陈绿有很多他自己的摄影作品啊。如果说后面有团建活动的话，陈绿你能不能带着相机给大家拍一拍？当然当然，多交流多交流。然后这是我的办公室，我回头会给大家买一些你们的工具书放在下面，你们自己进来拿就行了。陈绿的办公室，如果你们想喝茶的话，可以再到陈绿。哎，每个人的办公室风格真的迥异哦。这里是趣多多超有趣美味站，好幸福啊！可以有趣多多吃，太幸福了。最后呢，到我们的茶水间。好，来介绍我们的中年级律师。律师好，你好，欢迎你们好。欢迎欢迎欢迎你们。对，这边就是你们的工位了。你们随便坐，这八个工位，嗯。然后我跟陈律就在这边，你们要摸鱼，我们是能看得见的。<笑>好的，你们自己随便选吧。好。要我就离领导远点了。让他们先选，你们先选。长辈先选吧。长辈先选。哎天哪，好难过，二十八岁被叫长辈。没事，我陪最最好选。应该从那应该从小开始选啊。长长辈长辈先选吧。你你先吧，你先。其实第一个最难挑
。对，你你先坐那，你以为很好，旁边坐都是你不喜欢的人，对，啊、<笑>更烦人。<笑>还是中间挑比较好。你你先吧，你先。呃，行呀，那我，那我坐坐这边吧。其实我大学上课，我坐第一排，第一排 C 位那种、啊。对，我就是和老师就这样正对着坐的那种。我们坐吗？我我坐这个吧。坐旁边，坐旁边。坐旁边给爱好了。我们坐对面好不好？这样可以观察有谁来了。啊，行，那我我坐这。啊，行，那我坐这。终于落座了！哇！哦，那是罗汉果。对，我当时有点花茶。当代年轻人是不是，就是养生方式就是一一边熬着夜，一边喝着喝着熬夜茶，<笑>一边喝枸杞一边熬夜。在日本民发店，哎，我感觉我要老翻了。这个民发店好帅啊！我到了一本民商法实物技能手册。我可以看一下这本书吗？啊！牛津的给了北大一本工具书。天哪，大家带了好多书呀！我也带了挺多。你们平常都几点钟睡？十一点。我可以熬夜的那种。啊<笑>，因为我特别担心要熬夜工作。我们就提高一下效率，把它完成就回家睡觉。是的。所以你是你是有读研究生吗？对。都是在博士生大学。不是不是，我本科是在南京。南，嗯，本科在南京，然后在博士生大学。对。那你美国读书的英文应该很好吧？没有，我英语一般般吧。因为我看中文那些法律，内地法律很多是用中文写的，然后看着如果英文比较好，你就可以帮我翻译一下就好了。好，我尽量。<笑>他会主动去提出他的需求，他就是真的就告诉你我有这个需求，对，所以他就很真诚哦。你发考考了吗？嗯，考了。你应该也考了。考了。去年。对。你发考准备了多久？我发考准备了半年左右。我当时是临时抱佛脚过的，我就学了十八天。太厉害了。那你是今年刚从牛津毕业吗？啊、呃，我现在其实还是在读的身份，对，刚刚写完毕业论文。哦，牛津。哦，救命，好强啊！<笑>你是武大学的法律吗？呃，对，我学了法律，然后辅修了法语。法语，天啊，救命！啊<笑>、呃，那请问你们是？我现在在北大国际法学院读研二。救命！刘律是哪一位啊？我还没有分清呢。刘律、陈律、骆律，还有一个人律。对我其实四个律师里，我最害怕的就是刘律。为什么？我最喜欢刘律。刘律他会用到他的井井有神的双眼一直盯着你。真的吗？但我那天面我面试的时候，他他特别慈祥。<笑>慈祥是哪里看出来的？我特别害怕他。那你最喜欢哪一个？就是你如果选导师的话。其实，如果选导师，我反而可能会选刘律，对，因为我觉得明知山有虎，偏<笑>偏向釜山行。对，对。那天面试说，就这个是呃什么律来着？就是泡泡玛特律。泡泡玛特律。泡泡玛特律。他性交际的焦虑，这个人。你你叫你叫他叫他什么？泡泡玛特律，我又忘记他姓什么了。就是我现在，嗯、呃，脑子里不太能记太多东西。姓姓陈，姓陈
，好橙绿橙绿橙绿绿绿橙绿。哎，你看胡明浩是不是对对号的就特别快？当大家还不记得的时候，他就默默说一句：“姓陈，姓陈。”他全记下来。他是闷声做大，闷声做大事啊！嗯，很细致的一个男孩。饭来了，老师。哦，饭来了。嗯、呃。米饭都有了，筷子都有了吗？都有了，有了，有了。OK， 放松，开吃。嗯、放松点吃，然后女孩子吃的太少了，你们加班会饿的。<笑>差不多了，稍微收一下吧。嗨，刘绿。嗨，刘绿。你们俩在这儿啊？这里是趣多多超有趣美味站，工作时如果小饿小馋了，随时可以来这里放松一下。那如果以后工作 emo 了，就来这里充充电。这里好玩的东西很多。当然，还有吃不完的趣多多曲奇。趣多多香趣曲奇，这个超好吃。嗯，超酥脆的口感，还有超多巧克力味道哎。香趣曲奇加上浓浓巧克力味儿豆，多重口感，美味加倍，让人心情瞬间变好啊！这里还有趣多多扭蛋机，里面有很多小惊喜，打开看看。好吧，有个小纸条，一口美味曲奇，工作状态满分。哇，那不得每天来一口啊！ Oh, 我帮你们和趣多多曲奇人合个影，记录一下入职的第一天来，各位同学们，两点十五十分钟以后，一号会议室集合，好吧？好，来活了。有种不祥的预感，发布任务了。嗯、你觉得今天会让我们干什么？不会说今晚我们写什么法律分析书吧？对。就还没接触过。哦，他还没接触过。挺忐忑的。不行，我害，真的真的很害怕。别怕，别怕。我们要不要提前过去坐着？提前五分钟去吧。走，走吧，走吧。对，可以带笔和本。走吧。要发题目了。要发题目，好紧张。加油。加油，下班！<笑>他这整天想着下班，<笑>好真实。你们熬夜吗？<笑>下班。我们几点钟下班呀？<笑>他今天中午吃饭不是说要加班吗？女孩子吃的太少了，你们加班会饿的。<笑>不，就是正常的来说，我我打算七点，最晚八点就走。最晚八点走，那我们没完成怎么带回去？没完成肯定得完成，不做了，不完成了就啊。哇，你这反内卷我的榜样。对，你做人是有原则的嘛。我的原则就是最晚八点哦。我没有原则。<笑>那那如果要是我们都在做，只有你一个回去了，你会？我
就回去，你们坐吧。<笑>帅，没事，我们会加入你的。我会，真的假的？那因为我习惯下班以后再去健身房，健身房以后再回去回家做饭，这样生活。我来跳的。对对对。哦，好健康哦。真吃健康。<笑>就是如果要说，这么八点九点才下班的话，这工作应该没人做的。<笑>大家都羡慕他这样子，但每个人都要开始卷，但其实。我们都应该是这个样子才是对,对，这样就 OK 了。对，理想中的职场生态是这样。是的，是的。来了，来了。等一下嘛，好，陈律师好，坐坐坐坐坐，不要这么客气，坐下。我帮你。这样，我们下午发布第一个案例分析。大家看完以后，我来说具体的要求。案例是这样：林某夫妇近日向律所求助，其独生女林小 A 于日前失踪。报案以后，警察在废弃的国道旁发现林小 A 在自己的车内死亡，初步认定为自杀，不予立案。但林某夫妇呢，不相信林小 A 是自杀，因为其自有驾照以来开车都比较谨慎。不会无缘无故跑到废弃的国道旁自杀。然后在整理遗物的时候呢，林某夫妇呢，发现林小 A 曾经在生前作为投保人，为自己作为被投保人购买了大额意外身亡险保单，保险收益金高达几千万元。同时呢，林某夫妇还发现了林小 A 的日记，知道梁某婚内出轨。而且事发前，梁某曾维修过车子。保险公司同时告知林某夫妇，梁某正在向保险公司申请理赔。由此，林某夫妇怀疑女儿并非是自杀，而是被梁某杀害。于是找到我们律所，希望律师能协助他重启案件，查明真相。骗保，骗保案，案情就是大概这个案情。看清楚了，然后接下来我公布题目，在假定林小 A 非自杀系他杀的前提下，如何帮助林某夫妇获得保险金？我们的希望是要做成一份法律分析报告，报告的要求是尽可能在最短的时间内覆盖以上案例最多的要点。任何一位实习生完成报告以后，就可以向我们四位代教律师要求当面评议。如果不合格需要修改的，我们会告知你继续修改。但是，我重要强调的是，只有前两位符合条件的法律报告才能获得相应的 KPI。只有两个人，所以要赶，赶在别人前面，就速度和质量都得要。一旦我们跟前两位评议通过，后面的我们就不再审了。天哪，这个好难啊，压力好大的。大家完成报告以后，以邮件形式回复丽娜，我们将按照发送的顺序进行评议。在这里，我想简单的提示一下一点点，你们都经历过司法考试，对这例案例应该不陌生，所以全局性、准确性、完整性是应当考虑的所有方面。展开你们的所有的法律功底和你们的写作能力，开始准备这份报告。可以，开始吧，大家准备。天哪，这个好难啊，压力好大的。这是一场跟时间的战斗。是的，步速都快了。他们现在脑子里面应该开始盖过这个法律关系了。对，因为你必须要赶在别人之前，先要拿到这个通过的名额，就很难。大家都沉默了，都沉默了。雅琪，这次课题资料还挺多，好多文件、视频要看，要点也得记录。你可以试试分屏操作，打开多个文档和视频的同时，还能做笔记。同时运行，电脑不会卡吗？
这台惠普新波 Pro 十四搭载了三十二 GB 高频内存和 ETB 超大高速固态硬盘，多个任务都可以流畅运行。这么棒，等会我就试试。各位同学，相关的材料和案例的题目都已经通过邮件发给大家了，看看有没有查收到。明浩率先写的，他第一个开始已经开始了。明浩可以啊。大家已经开始了吗？真的真的很害怕。这个案件本身难吗？呃，我觉得还是比较难的，因为它里面法律关系还挺多的。人死亡了，小 A， 那他本身就是一个刑事的法律关系。那在这个法律关系里面，小 A 他就是一个被害人的角色，但是他又投保了，那就是一个保险相关的法律关系。所以我觉得他们可能最需要先做的是，他们要理清楚，就是到时候做汇报的时候，到底我要先汇报哪一个法律关系，这个是很关键的。而且他那个目标还挺明确的，他就是说是林某夫妇要获得这个保险金。对，把自个儿闺女那个给要回来啊。所以分析完那个法律关系之后，他们还要直接给出这个建议。这个建议的话，其实还是蛮实务的。比如说在现实生活当中，你遇到这种事情，你到底要一二三四怎么做啊？那他应该优先哪一个关系呢？其实如果真的要去分析的话，一定是先行后明。这一点我有点好奇哦，你说那是这是一对夫妻嘛？对。然后他的他是那个老公是那个呃受益人。对。现在假设啊、嗯，这个案件最后判明这是一个杀妻骗保的案子。是的。那保险公司也可以主张就是那就不赔，是可以而不是说赔你的父母，对不对？是这样的，就是说如果说在这个案里面我们做一些改动，这个老公是投保人，然后他作为投保人杀害了自己的妻子，保险公司可以拒赔的，这是法律明确规定的。哦。然后如果。老公是一个受益人的话，受益人干了这个事情，那么受益人就丧失了取得保险金的资格。哦，而且老公要去拿的情况下，他们要怎么阻止他去拿？如果说在他们去实施这些行为之前，老公已经拿到钱了，他们再去主张这个权利就会很困难。对。哦，我懂了，我懂了。嗯，这件事就根本不是应该把那那老公抓起来嘛。啊、呃，其实是的，因为他一开始证据里面不是有一个那个不予立案的通知嘛？啊，其实那个东西也是有必要在那个分析报告里面提的。就是现在警察都不觉得你这个是一个凶杀案，嗯，那你在这种情况下，你怎么让他们去把这个案给立了，然后让公检机关介入这个事情，也是他们需要考虑的事情。对。形式上要怎么突破？因为假已经假定是他杀，但是这个事还获得一个法律事实上的认定，所以说你还是要找出对方杀人的证据。证据哦，不然她老公还是能拿到钱。
就因为他根本就不是一个刑事案件，所以他要跟公安机关要要直直面。对你需要再去进行一些就是流程，然后去争取，就是在那个法律上应该叫做那个复议和复核，你要再去争取让公安机关把这个案子立了，然后去推进这个刑事的进程。哦，好难。好难啊，这个。对，就是几个方面都要证明。对，整个逻辑上捋下来是这样，但是因为刚刚其实律师已经帮我们实习生降低了难度嘛，嗯、他就说假定了，就是假定，就是他杀了。嗯，对对对，假定了，对。哎，这次跟你们第一季那个难度系数相比，你感觉咱们这就这个课题的难度是高还是？我已经忘记当时我们到底做啥课题了，但是我整体感觉下来这个案子是难的，而且再加上他们这个赛制很复杂。本来你给我三个小时，我就哐哐哐写，我最后一刻交嘛、嗯，那我能写到什么就写到什么了。对。但是现在情况下，我可能拿不稳，但是呢，可能别人已经进去不去的时候，啊、对我可能最后就没分了，我最后写的再好也没用。是。而这里还有一点，他提出来，他说你找了，哪怕你不够好，他会给你反馈，让你修改。所以这里面就有几种策略，也可以是一种我先草你一把、哎，我先去碰，是的然后他说这里这里这里是不是要改？哦，马上就方向有了，马上改，改了再来，就是反复叠，快速迭代。对,对，先想一个方向和框架。是，但也不排除有的人，我看他是那种很沉稳，他必须要自我心中完美主义，觉得我无,无可挑剔了，我再拿过去一下毙命，给大家留下一个好印象。但我觉得一下毙命很很难很难,很难,很难、哦，这是需要大量的研究的。他们接下来嗯。我们接下来直接进到下一段 VCR 好不好？我们看一下他们是怎么写。我觉得 King 肯定会前两个就会进去，对他八点得回家了，底线八点，八点四点就限了，对，极限了，人不能等不了了，家里有事儿呢。<笑>在这里，我想简单的提示一下一点点，全局性、准确性、完整性是应当考虑的所有方面，展开你们的所有的法律功底和你们的。写作能力，开始准备这份报告。天哪，这个好难啊，压力好大的。这是一场跟时间的战斗，因为你必须要赶在别人之前，先要拿到这个通过的名额，就很难。嗯、我我觉得是胡明浩可能会先交。第二个肖阳，答第二个许完婷。在我这里，朱臭迎 King， 胡明浩、肖阳和汪雨桐中间会产生一个，不会有什么意外吧？不出意外的话，可能是要出意外了。受害人他的名字究竟叫什么？他上来没破题，对，感觉就像是他给远房亲戚写的一封信。好可怕！你看，这现在都还是他的微信，他们之间在互相聊啊，在聊微信，这太尴尬了。这一段是不是白写了？我觉得没有必要听下去吧。Oh my god！ 他更高层面的逻辑在了。我觉得很好，就是适合客户需求的一个东西。这份东西交给合伙人，我觉得有用。太优秀了，好强啊！同学们，我们经过讨论，很遗憾的宣布，其他同学不必作答了。一口美味曲奇，工作状态满分。本节目由超好吃的趣多多曲奇独家冠名播出。实力高能进阶 ，offer 轻松到手。感谢惠普星 Book Pro 十四锐龙版联合赞助播出。兰蔻不限你未来线上学习平台，赋能女大学生职业发展。本节目由兰蔻赞助播出。美味持久在线 ，offer 随时开炫。本节目由清爽根本停不下来的炫迈行业赞助播出。offer 令人心动，英式派伴你逐梦。感谢凭实力智领先行的东风本田英式派赞助播出。展露优雅真我，职场得心应手。本节目由时刻优雅的浪琴表赞助播出。在我初入职场的时候，有一位长辈对我说过这样的一句话：“你的变现之路应该是从第一份跳槽开始算起的。”我认为第一份工作，呃，最重要的不是去纠结薪资的多少，而是要努力积累可以变现的价值跟赋能，选对好的公司和行业，遇到好的 leader 才是最大的幸运。我不建议大家提出低于同专业应届生平均水平的薪资，薪资待遇也是一种雇主和雇员之间互相尊重的体现。一份不低于市场价格的薪资，可以促使我们更有动力的去完善自己，也能帮助我们整个行业去进行一个正向的发展，避免大家陷入一个无效的内卷，或者说为我们的新人带来太多不必要的痛苦。你能够值多少钱，是由你的稀缺程度决定的，而不是由你所谓的学历。所以，打磨自身的实力，让自己在市场中足够的稀缺，我觉得才是重中之重。孟老师呢，根据自己的一些实战经验，给大家分享三个点。
。第一个呢，就是一定啊要对自己啊充分的自信，在与 HR 去谈心的时候啊，一定要落落大方，言行举止啊一定要得体。第二个呀，就是不说废话，只谈利益关系。比如说，如果是我，我能给公司带来什么样的价值，能给公司带来什么样的利益？第三个呀，就是在聊工作经历的时候呀，可以多提自己的之前的一些案例，包括能证明自己实力的一些证书，这些啊其实都是一些加分项。应届生第一份薪资要多少？呃，往往不是自己能决定的，而是由市场行情决定的。所以比较现实的办法呢，就是根据市场行情来设定自己期待的薪资范围。具体的方法呢，就是拿市场行情做底线，然后上浮百分之二十五做上限，这样就既符合市场行情，又留有谈判的空间。上腾讯视频令人心动的 Over 第五季节目讨论区，参与节目投票话题讨论；上微博参与令人心动的 Over 议题辩论，畅所欲言你的观点。更多精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺新浪。综艺，感谢独家社交媒体平台微博对本节目的大力支持，感谢首席合作媒体新浪娱乐微博综艺、新浪综艺对本节目的大力支持，感谢网易新闻、新浪新闻、界面新闻、智娱、成果娱乐、影视聚焦、环球在线、Do News、一点资讯、华语之声、天意视讯、WiFi 万能钥匙、中华万年历、知乎、丽丽城传媒对本节目的大力支持，令人心动的 Offer 第五季。每周二、周三十九点更新上下集，会员抢先看四十八小时。每周五中午十二点加更版，每周六中午十二点陪你看 offer， 会员专享更多精彩。周中还有独家采访，神秘直播随机掉落。